ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಸೊ ಇಂದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸರಿ ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವನು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಿದವರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಟಾಲೆಮಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದವರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಟಾಲೆಮಿ ಎಂಬುವನು ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದವನು ಅಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ಎಳೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶನೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳ ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇದು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಇದನ್ನು ಮಹಾವೃತ್ತ ಎಂದು ಸಹ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಸಿಕ್ಕಿನತ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೋದು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಈ ರೇಖಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದವನು ಯಾರಾಗಿರ್ತ ಅಂದರೆ ಟಾಲಮಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ದೇಶ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದವನ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಾದರೆ ನಾವು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಎಳೆಯಲಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಎಳೆದಿರುವಂಥ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇದು ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೇಖಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಎಳೆದಿರುವಂಥ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಸಂಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಡಿರೋ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖಾಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಸಮವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರೇಖಾಂಶಗಳು ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೊಂದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಾದರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆದರೆ ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋ ಸಾರಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖಾಂಶದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಒಂದು ರೇಖಾಂಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಒಂದು ರೇಖಾಂಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಒಂದು ರೇಖಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವ
ಅದೇ ರೀತಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತ ದಾಟಿದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹದಿನೈದು ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಖೆಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಇವು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಖಾಂಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶವು ಎಲ್ಲಿ ಆದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಆದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ರೇಖಾಂಕ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶವು ಎಲ್ಲಿ ಆದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಆದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ರೇಖಾಂಶವು ಯಾವ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಆದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನರೇಖೆ ಎಂದು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನರೇಖೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನರೇಖೆಯು ಆದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜಲಸಂಧಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಹತ್ತಿರ ಈ ಎಂದು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನರೇಖೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೇತ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೇಖಾಂಶ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಭಾರತದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ರೇಖಾಂಶ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಐದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ರೇಖಾಂಶ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ರೇಖೆ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಐದುವರೆ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಮಯ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ರೇಖೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಮಯ ಐದುವರೆ ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದು ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ ಎಲ್ಲಿ ಆದ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಗದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಆದ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಈ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷವನ್ನು ಕೂಡಬೇಕಾದರೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೇರಿಕ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೇರಿಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅಮೇರಿಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಅವನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ದಿನನ ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ